Hello everyone, this is your Lekkal Master Ruhara Gopal. This video is about 10.2 exercise in the 5th and 6th questions. Discuss it. So, have a look at the 5th question. So, I will explain the question in the real life. We have a lot of road in the real life. We have a lot of water tankers, petrol tankers, oil tankers. We have a lot of tankers. Even we have a lot of tankers travel in trains. Just have a look. So, if you observe this tank, you can see the cylinder in the middle of the cylinder shape. You can see the two hemispheres in the middle of the cylinder. This problem is the caption problem. Like the third question. So, this question is about the information. If you want to talk about the tank, you can talk about the information in the middle of the cylinder. What is the information? सिलिंडर योग का डायामीटर 1.4 मीटर माना मैं पुरु रेडियस तो ने वर्कआउट चेस्ट आम का बट्टी डायामीटर ने चेप्पे ने वन डे माना कि माइंड लोग के रावल सिंधी रेडियस है ताने सो लेट मी टेक रेडियस इज इक्वल्स टू 0.7 मीटर इन दो घंटे मत्तम मीटर सो ने उन्हें का बट्टी मीटर लोने तीस कुटरन और � रेडियस 0.7 मीटर होता है ये रेडियस सिलेंडर की मात्र में का दो रेंडू बाई पुला उन्ने हेमिस्पीयर्स की कूड़ा इधर रेडियस होता है सो दिन तो अलांटे डाउट लेते हैं नाउ मामूल का सिलेंडर्स लो ये पुरे हाइट अने मात्र आता होंगे कहने ये प्रॉब्लम लो पड़ा हु लेंथ ऑफ टैंक इस 8 मीटर से निचर लेंथ � मानो मामूल का ग्राउंड लेवल लो मार्ट लड़ते ग्राउंड लेवल पाइन ए सिलेंडर इला निला बड़ी ते दिन ही मानो येत्तू आंटा आधे ग्राउंड में इधा सिलेंडर निला पढ़ू को पढ़ते दिन ही लेंथ आंटा आधे ग्राउंड लोपल की ला गुंता दीसी लाइक बावी लागनो लाख पोते गुंता लागनो तीसी लोपल के पढ़ते दाने मानो लोपल के पेटी ना पुरे डेप्थ ये मूडो नी हेच्चे रेप्रेजेंटेशन नहीं अंटे हाइटे रेप्रेजेंटेशन दिकर लेंथ अनिच्छिना पड़ावा निच्छिना लोटो अनिच्छिना येत्तो अनिच्छिना मानन तीस कोवल सिंधी येत्तुगा मात्र में तीस कोवले सो ये पुरे ये सिचुएशन लो मान की टाइम की लार डंगा पेटर का बटे क्वेश्चन लो म हैचरे जीस कुंडम, so height is equals to eight meter, so ये पुर मालूम वाला डुगु तो रे देंटी, ये मत्तम टैंक के पेंट चेयाल सोचते, every square meter की वक्त चतरा तो मीटर की रवाय रुपाल कास्ट होती है, twenty rupees कास्ट होती है, then total cost चंदा आ गया, so चूसते मन कर दमाई पोतों दी मध्यल सिलेंडर उन्हीं रेंडो वाई पला हेमिस्फेयर सुनाई, surface area calculate चाल, total surface area of entire tank, चेस इन तरावते surface area of tank tank yukka uparitala vaishalamu is equal to ye munnai matta moodu part lo ni maddhalu cylinder undi rendu vaipala hemispheres undi same thing manam capsule lo chesam ka pate ni nuk taka taka veldu nanu CSA of cylinder anthe gada rendu vaipala basis unda wadhani CSA of cylinder plus meiru rendu hemispheres thies kundta ra vokka sphere laga thies kundta ra nadhi mana isstam yala thies kundna answer lo change ye mundadu ka pate ni nu CSA of two hemispheres and clear का रास्ते रहनु, so formula से निकलते हैं मिको two pi r h plus four pi r square आउट होंगे, वो को कहते हैं कि two pi r square का बट, so two pi r h plus four pi r square लो two pi r common थी इस तो नानु, two pi r common थी इसे h plus two r आउट होंगे, इकड़ा pi value मेरे three point one four तीस कुंटा रहा, twenty two by seven तीस कुंटा रहा नदी, situation बटे मनम तीस कुंटम, इकड़ा r value zero point seven seven तो divide by a number, multiple of 7 you have 20 value 22 by 7 so if you substitute what you have to do with values 2 into 22 by 7 into 0.7 bracket low h value 8 plus 2r and the diameter we have to start with the diameter so 2r 1.4 you have to cancel 7 to 0.7 cancel 0.1 so if you have to do the value 2 into 22 44 0.1 अलग रास कुटने हैं। ब्रैकेट लो उन्हें 8 प्लस 1.4, 9.4 होते हैं। आदि रास को ने कैलकुलेट किए से। फाइनल स्टेप का आकर डाली गई थी सरफेस एरिया अलग लेते हैं। कॉस्ट डाली गया रखा बटी। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ब्रंगो वाइड आदि की आईएम उत्तम खर्चू इज़ी कोल्स टू 
ఇక్కడ ఏ వాల్యూ తే వస్తుందో ఆ వాల్యూ ఇంటూ ట్వంటీ రూపీస్ వేస్తే ఇదే మనకి కావాల్సిన ఫైనల్ ఆన్సర్ సో మా డియర్ చూడటం చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది జస్ట్ లాస్ట్ లో ఉండే సిచ్యువేషన్ న్యూమెరికల్ వాల్యూస్ మారాయి కానీ ప్రొసీజర్ అంతా క్యాప్సుల్ ప్రాబ్లం లాగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం మీకు అర్థమైందంటే ఇది చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు హోప్ దీంట్లో ఇంతకు మించి డిస్కస్ చేయడానికి ఏమీ లేదన్నదే నా ఒపీనియన్ అందుకే పెద్దగా టెటాల్ గా చెప్పలేదు దీని గురించి అందరికీ అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను సో ఇంకా లేట్ ఎందుకు విల్ రిమూవ్ దిస్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి ఒక స్పియర్ ఒక సిలిండర్ అలాగే ఒక కోన్ స్పియర్ అంటే గోళం స్థూపం శంకు ఇవి మూడు ఇచ్చి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఏమని ఇచ్చారు ఈ మూడిటికి రేడియస్ సేమ్ అంతే తప్ప న్యూమెరికల్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు అంటే నంబర్ లాగా ఇవ్వలేదు మనకి సో రేడియస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆర్ 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 అనుకుందాం ఈ మూడిటికి ఆర్ అనుకుందాం కొంచెం ఇట్లా పక్కకి తీసుకుంటున్నాను మూడిటికి ఆర్ అనుకుందాం దీనికి ఆరే దీనికి ఆరే దీనికి ఆరే నా హైట్ ఆఫ్ ఆల్ ద త్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇస్ సేమ్ మూడిటి యొక్క ఎత్తు ఒకటే అని ఇచ్చారు మనం మామూలుగా ఎత్తు అంటే హెచ్ తో తీసుకుంటాం కోన్ లో హెచ్ వస్తుంది ఫార్ములాస్ లో చాలా చోట కనపడుతుంది మనకి అలాగే సిలిండర్ కూడా హెచ్ ఉంది హైట్ ఉంటుంది ఫార్ములాస్ లో హెచ్ కనపడుతుంది కానీ స్పియర్ కి వచ్చినప్పటికి హెచ్ అనే వర్డే మనం యూస్ అయ్యాం మరి ఏంటి అంటే ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి రేడియస్ ఆర్ అన్నప్పుడు ఇలా పైనుంచి ఇలా వర్టికల్ గా తీసుకుంటే మనం జనరల్ గా దీని డయామీటర్ అంటాం డయామీటరే స్పియర్ యొక్క ఎత్తుగా తీసుకోవచ్చు కదా సో దీని ఎత్తు టూ ఆర్ అవుతుంది అప్పుడు సో మూడు ఒకే ఎత్తు అన్నాడు కాబట్టి ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కి హెచ్ అనే వర్డ్ వాడకుండా హెచ్ ప్లేస్ లో టూ ఆర్ వాడచ్చు కదా డయామీటర్ వాడచ్చు కదా సో రేడియస్ ఆర్ 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 హైట్ ఇది టూ ఆర్ దీనికి పని లేదు సిలిండర్ కి టూ ఆర్ కోన్ కి టూ ఆర్ సో సో సింపుల్ గా క్లియర్ గా డయాగ్రామ్ లో మెన్షన్ చేస్తాను ఇప్పుడు వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే వీటి యొక్క ఘన పరిమాణాల నిష్పత్తి ఎంత వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ అడిగాడు సో సింపుల్ గా ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ రాద్దాం సో ఇవి ఇలాగే పెట్టి పైన రాస్తున్నాను చూడండి క్లియర్ గా రాస్తున్నాను రేషియో ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ రేషియో ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ దానికంటే ముందు హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఆర్ అని క్లియర్ గా రాసుకుంటున్నాను హైట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఆర్ రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ హైట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఆర్ నాకు కిందగా రేషియో ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ లేదా ఘన పరిమాణాల నిష్పత్తి ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ రాద్దాం ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ సో ఇక్కడ స్పియర్ వాల్యూమ్ గురించి మనం చేంజ్ చేయడానికి ఏమీ లేదు ఓన్లీ ఆర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు సిలిండర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి హెచ్ దగ్గర టూ ఆర్ రాసుకోవచ్చు కదా సో పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ ఆర్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ టూ పై ఆర్ క్యూబ్ అవుతుంది అలాగే అక్కడ కూడా వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ లో హెచ్ దగ్గర టూ ఆర్ పెట్టుకుంటే టూ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ అవుతుంది సో అద హోల్ మనకి ఏమొచ్చింది ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ టూ పై ఆర్ క్యూబ్ టూ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ సో ఇప్పుడు ఎంటైర్ త్రీ టర్మ్స్ లో నాకు పై ఆర్ క్యూబ్ కామన్ కనపడుతుంది కాబట్టి పై ఆర్ క్యూబ్ తో డివైడ్ చేస్తే మూడు టర్మ్స్ ని రేషియో అంటున్నాడు కాబట్టి సో మనకి ఏం మిగులుతుంది న్యూమెరికల్ వాల్యూస్ ఫోర్ బై త్రీ మిగులుతుంది టూ మిగులుతుంది టూ బై త్రీ మిగులుతుంది సో ఇప్పుడు డినామినేటర్ లో త్రీ ఉంది కాబట్టి నాకు అది కంఫర్ట్ గా అనిపించడం లేదు చెప్పడానికి ఫైనల్ ఆన్సర్ లాగా దట్ ఈస్ వే నేను ఏం చేస్తానంటే ఆల్ ద త్రీ టర్మ్స్ ని త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తాను సో ఏమవుతుంది ఫోర్ బై త్రీ ని త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తే క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫోర్ మిగులుతుంది అలాగే మధ్యలో ఉండే టూ ని త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్ వస్తుంది టూ బై త్రీ ని త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తే టూ వస్తుంది సో మనకి ఫైనల్ గా ఏమొచ్చిందంటే ఫోర్ ఇస్ టూ సిక్స్ ఇస్ టూ టూ కానీ ఆల్ ద త్రీ టర్మ్స్ టూ తో డివైడ్ అవుతాయి కాబట్టి టూ తో డివైడ్ చేస్తే మనకి టూ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ వన్ టూ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ వన్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ గివెన్ త్రీ సాలిడ్స్ మనకి ఏ ఆర్డర్ లో ఇచ్చారో అదే ఆర్డర్ లో మనం తీసుకోవాలి ఏ మాత్రం అటు ఇటు మార్చినా మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ మారిపోతుంది సో మా డియర్ చిల్డ్రన్ పెద్దగా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమీ లేకుండా కేవలం ఫార్ములాస్ సింప్లిఫై చేయడం వల్ల వచ్చే ఆన్సర్ ఇది సో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయాలా యాడ్ చేయాలా ఇలా న్యూమెరికల్ వాల్యూస్ తో చేస్తాం ఇక్కడ అలాంటిది ఏమీ లేదు హోప్ మీ అందరికీ